welcome again students so today we are going to discuss about the next topic that is a plant tissue culture now next is the incubation of uh, culture uh, so after uh, inoculation so the cultures are incubated in culture room or we can see in a bod incubator uh, which is about 25 it is room temperature for certain plants or for some uh, we can say particular culture type Uh, below or above 25 degrees celsius as per needed some tissues grow well under low uh, low light conditions okay for we can say regional light and dark periods are needed and or we can say for regenerated plantlets well lighted uh, approximately okay 300 lux 3000 lux conditions is been needed okay so incubation it depends upon the species okay it may be low it may be high okay at uh, that uh, that uh, light should be maintained that temperature should be maintained that area is known as incubation chamber okay then subculturing so the we can say uh, so the growth and development of tissue culture in in vitro are generally monitored by observing the cultures at regular intervals in the culture room or incubators so based on the observation either with uh, we can say hand lens lens or with the aid of a simple microscope under aseptic conditions the plants may be uh, required to transfer to fresh media or with the new uh, ingredients or hormones compositions depending on the state of the growth of the cells or tissue the so the same precautions and the full aseptic conditions are maintained during the transfer process so the delay of this process may lead to the uh, we can say inhibitions of proper development of tissues and also uh, we can say delaying the regeneration of plantlets so in case of suspension culture uh, the uh, we can say the change of media or fresh inoculation at uh, we can say a quick intervals is needed and also the callus culture the subculturing of the callus tissue is needed to maintain the callus tissue in dividing conditions so this is the we can say subculture and after that the hardening process has been after a proper size is been formed to the plant then it is been uh, transferred to the nurseries and after that to the farmers okay next are the applications of the plant tissue cultures so there are various application we can say micro propagations okay so we can say this micro so plant tissue culture is a small amounts is sufficient for the production of millions of clones in a year using the micro propagation so this uh, technique of micro propagation provides a good uh, alternative for those plant species uh, that show resistance to the we can say partic- particles of uh, conventional bulk propagations so micro propagation can be helpful method that the next that is the soma clonal variation is there so it can be defined as the variation that occurs because of genetic mutations caused by in vitro conditions okay then uh, next that is a protoplast fusions and the somatic hybridization so this somatic hybridizations uh, we can say through uh, protoplast fusions provides the ability to combine uh, parent genes in uh, higher plants to overcome sexual incompatibility among plant species or we can say or genera only so the protoplast fusions enables transfer of or uh, transfer of desirable quality for example we can say resistance to the disease or uh, that is a bacteria fungal or virus then pest herbicides and other stress factor so the applications of plant tissue culture through protoplast uh, culture and uh, somatic hybridizations uh, has been used to induce uh, Uh, genetic uh, variability and to create new nuclear cytoplasmic combination in several plant species okay so uh, next that is the haploid productions so the uh, tissue culture techniques enables to produce a homogenized plants in a haploid uh, sterile plants having single set of chromosome which are converted into 
होमोजाइगस डिप्लॉइड बाय स्पॉन्टीनियस और वी कैन से इंड्यूस क्रोमोजोम डबलिंग सो द डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स रिस्टोर्स द फर्टिलिटी ऑफ प्लांट्स रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ डबल हेप्लॉइड्स विथ द पोटेंशियल्स टू बिकम प्योर ब्रीडिंग न्यू कल्टिवर्स ओके सो द टेक्निक्स हैज रिमार्केबल यूज इन जेनेटिक ट्रांसफर बाय द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड प्लांट्स विथ इंड्यूस रेजिस्टेंस एंड वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस ओके नेक्स्ट दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सो द ईच एंड एवरी प्लांट्स हैज सम केमिकल्स हैव बीन प्रेजेंट विच आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज सो दिस इंडस्ट्रीज बूस्ट एज टू फॉर दिस प्रोसीज ऑफ बूस्ट एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी बूस्ट एज फॉर दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक्स टू बिल्ड अप द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन वेराइटी वी कैन से प्लांट सेल कल्चर्स और वी कैन से इलेसेटर्स हैव इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टर्पनाइड्स आइडल अल्कोलाइड्स आइसोफ्लेवनाइड्स ओके देन कोमोरिन इज देर सो वेरियस केमिकल्स कैन बी यूजफुल सो दिस टेक्निक एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एक्चुअल टिश्यू कल्चर हेल्प फॉर दिस ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नेक्स्ट दैट इज एम्ब्रियो रेस्क्यू सो द एम्ब्रियो रेस्क्यू इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज टू रेस्क्यू दैम फ्रॉम अनराइप और हाइब्रिड सीड्स विच फेल्स टू जनरेट जर्मिनेट सो दिस अप्रोच इज वेरी यूजफुल टू अवॉइड एम्ब्रियो एब्जॉर्बशन एंड प्रोड्यूस अ वाइबल वी कैन सी प्लान सो वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सेम जीनस और डिफरेंट जेनरा ऑफन रिजल्ट इन फेलियर्स सो दिस इज मेनली बिकॉज द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द हाइगोट एंड सीड इज वी कैन से हंड्रेड ड्यू टू द जेनेटिक बेरियर्स ओनली सो वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रेस एंड रेस्क्यू इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक हाइब्रिड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट स्पीसीज सो द आइसोलेशन ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज ऑफन पोजिसेज सम डिफिकल्टीज सो द असेप्टिकली वी कैन से आइसोलेटेड एम्ब्रियोज कैन बी ग्रोन इन अ सुटेबल मीडियम अंडर ऑप्टिकल कंडीशंस सो इन जनरल वी कैन से अ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रेन मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर कल्चर मेथड्स इन्वॉल्विंग एम्ब्रियो रेस्क्यू ओके नेक्स्ट दैट इज अर आर वेरियस कमर्शियल प्लांट एशिकल्चर लैब इन महाराष्ट्र और वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो सो आउट ऑफ दिस आर दम मेजर वन दैट इज एच यू हुगले बायोटेक इन विच इज ब्रांच इन बेंगलोर एज वेल एज इन जामखेड महाराष्ट्र इज ऑल्सो देर ओके इट हैज ऑल्सो गॉट द राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स इन टू थाउजेंड नाइन ऑल्सो ओके इट इज द बेस्ट वन देन नेक्स्ट दैट इज के एफ बायो प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द कुमार प्रॉपर्टीज एंड फ्लोरिस्ट हॉलैंड हॉलैंड सो इट इज प्रेजेंट इन मांजरी पुणे ओके दैन नेक्स्ट दैट इज अ हॉटी फ्लोरा बायोटेक्स विच इज लोकेटेड इन द सोलापुर महाराष्ट्र विच इज अ हॉटी फ्लोरा इट इज अ सप्लाईज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ लाइड एंड हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल्स ओके so it is again present in maharashtra then next is the Ag- agro biotech centers in chennai tamil nadu which is uh, we can see it is uh, uh, from 1990 it has been working in this field okay next that is a uh, sun agrigenesis agrigenetics private limited in gujarat which is was established in 1991 it is a pioneer tissue culture uh, lab and Uh, we can say as a plant research and development center in gujarat so it is the first indian tissue culture laboratory having r&d itself okay which was recognized by the department of scientific and individual research uh, industrial research dsir government of india okay and accredited by the national certificate uh, certification systems of uh, for the what we say uh, tissue culture raised plants okay so these are some commercially planned tissue culture lab in maharashtra and india thank you very much